Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umebarikiwa kuwa hai, kuwa mzima na kuwa katika nyumba ya Bwana mtiana wa leo. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii amenipa na pia kibali kutoka kwa bishop wetu Favor ili kuwa ni hudumu leo. Hayuko pamoja nasi leo amesafiri kidogo lakini kazi ya Mungu inaendelea maana pia amesafiri kwa sababu ya kazi ya Mungu na huduma. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hayo. Amen. Pia nashukuru Bwana kwa sababu yako kufika kuwa hapa kwa sababu ya neno la Bwana na ibada hii mchana wa leo ili nafsi yako ikapate kusonga mbele na kupokea nguvu mpya katika maisha haya na safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Ah, ukiwa kwenye safari na iwe ni ndefu unahitaji maji unahitaji uwe na nguvu unahitaji chakula na sisi safari hii ya wokovu yani wokovu ni safari tunahitaji neno la Mungu kila saa ili tuwe na nguvu ya kuweza kusonga mbele tunahitaji neno la Mungu ili tumpendeze Mungu tunahitaji neno la Mungu na nguvu za Mungu ili tumshinde adui ambaye anapigana nasi kila saa Bwana Yesu asifiwe na tumeona kwamba katika maisha haya tuko kwa vita vita viko na hasa kwa wale ambao wanampenda Mungu wale ambao mioyo yao iko after Mungu unapata kuna vita vingi lakini kwa yote Mungu ametuahidia ya kwamba tutashinda kwa sababu anatupenda na kwa sababu yuko pamoja nasi Bwana Yesu asifiwe Amen basi tunaendelea na lile neno ambalo uh, Bishop alianza kuhusu the enemies you must conquer ama you need to conquer ama maadui saba ambayo unastahili na unahitaji uyashinde ili uweze kufika katika nchi ya hadi ukimpendeza Mungu na pia uweze kufurahia wokovu uweze kufurahia baraka uweze kufurahia ushirika wako na Mungu Bwana Yesu asifiwe. Uh, naomba tu tusome pamoja kama una Biblia na kama huna ni vyema kuandika chini alafu uwa, kwa kitabu ukifika nyumbani utarudia yale maandiko na utabarikiwa. Katika Deuteronomy 7 chapter 7 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa pili kisha hadi wa uh, uh, turuke hadi 22 yasema hivi When the Lord your God brings you into the land which you go to possess and has cast out many nations before you the Hittites the uh, Jigadites the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites Hivites and the Jebusites seven nations greater and mightier than you And when the Lord your God delivers them over to you you shall conquer them and utterly destroy them you shall make no covenant with them nor show mercy to them Bwana Yesu asifiwe Psalm 22 and the Lord your God will drive out those nations before you little by little you will be unable to destroy them at once lest the beast of the field become too numerous for you Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe uh, tunaona Mungu hapa akizungumzia wana wa Israeli uh, akawaambia mtakapofika katika nchi ya hadi ambao ni Canaan pale kuna mataifa ambao wako pale na ni lazima uwashinde ama upigane nao ama muwaondoe mahali walipo kwa sababu gani wale mataifa hawakuwa wanamwabudu Mungu, hawakuwa wanamheshimu Mungu, walikuwa naabudu miungu mingine. Na basi Mungu akawaambia Waisraeli mkifika pale lazima muondoe maana msipowaondoa, mtaingia maagano nao, watafanya muabudu miungu mingine na itakuwa ni chukizo machoni pangu. Bwana Yesu asifiwe. Na basi kama vile nimesema wokovu ni safari na sisi pia tunaelekea mbinguni kama vile wale waliokuwa wakielekea kanani sisi tunaelekea mbinguni makao ya Mungu mahali paraha na amani ambapo hakuna mateso 
basi katika hii safari pia kuna maadui ambao lazima tupigane nao ili tufike kwenye nchi ya hadi tukiwa salama ama tukiwa sawa ili Mungu atupokelee kama watoto wake tukiwa tuko sawa kulingana na mapenzi yake na basi ya bishop alianza jumapili kuhusu hao maadui ni yakina nani katika maisha haya mimi na wewe tupo hao maadui ni yakina nani alianza na Nimewataja hao Amorite na hao wengine wote lakini sasa kwa haya maisha tuko nayo alianza na pride akasema kwamba uh, kila mtu ama amesema mara nyingi ametuhubiria kila mtu kuna space ya pride ndani yako ni vile labda kuna jambo halijatokea ili ukajue una pride ama ikaonekane kwa wengine kwamba una kiburi ndani yako so lazima mimi na wewe tupigane na kiburi Bwana Yesu asifiwe. Na jana akawa anasema ya kwamba wakati mwingi wakati Mungu ametubariki ama tumeongezeka ni rahisi sana kuwa na kiburi. Kwa kutojua ama kwa kujaribiwa unajikuta umeingiwa na kiburi, unaanza kuongea tofauti na vile ulikuwa unaongea, unaanza kuwaza tofauti na vile ulikuwa unawaza. Yaani uh, your emotions ama wewe mwenyewe vile ulivyo umebadilika kwa sababu ya kuongezeka. So ni vizuri na inatubidi tuwe makini sana kwa sababu Mungu atatuongeza tutaona zaidi katika neno lake anasema because i love you i will multiply you kwa sababu atatuongeza atatubariki atatupa yale tunayoomba ama tunayotarajia na zaidi je tutabaki kuwa waaminifu mbele zake je tutabaki kuwa wanyenyekevu kwake Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe lazima nisiseme sina kiburi, ni nafasi ama ni jambo halijatokea katika maisha yangu na nikajikuta niko na kiburi. Kabla niongezeke, kabla Mungu ni multiply, I must deal with that pride. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe lazima tungangane, tupigane na kiburi katika maisha yetu. Akasema lingine ni arrogance ama ukatili. Nafikiri ni hivyo kwa Kiswahili. Mtu anakuwa tu arrogance. Ha, anakuwa hawezi rekebishwa, hawezi elezwa kitu, hawezi elekezwa kwa sababu anajiona ni yeye tosha, ni yeye kweli, ni yeye kusema. So ina, ina, inafika mahali hata neno la Mungu ama mtumishi wa Mungu anaponihubiria ama anapotuhubiria, anapotuelekeza kwa neno la Mungu kwa sababu ya ile pride, kwa sababu ya ile arrogance, mtu ama ile nafsi inakosa kupokea neno la Mungu jinsi lilivyo kwa sababu ya hiyo roho ama hilo ambalo ni taifa ambalo lazima tupigane nayo bwana yesu asifiwe Mungu hapendi pride. Maana anasema ya kwamba kiburi huja kabla ya mwanguko. Na anasema pia anashusha aliye na kiburi na aliye nyenyekea Mungu anamuinua. Mungu hapendi kiburi. Tupigane na kiburi katika maisha yetu. Tupigane pia na hii roho ya ukatili ili tuweze kufika katika nchi ya hadi. Tuwe wanyenyekevu kumsikia Mungu. Tuwe wanyenyekevu kumwamini Mungu na kumtii Mungu ili tuweze kumpendeza Mungu na ili haachilie neema na baraka katika maisha yetu. Kuna taifa lingine ambalo ni stubbornness. Bwana Yesu asifiwe. Stubbornness ni kusumbua. Yaani kuna mtu msumbufu hata iwe nini bado atasumbua. Hata awekwe kwa department gani kanisani atasumbua. Naongea kwa wale ambao tumeokoka tuko katika nyumba ya Mungu. Kuna mtu ambaye ana roho ya kusumbua. Labda ni kiongozi amewekwa asimamie hata Sunday school ama asimamie mie youth ama awe tu kwa uongozi fulani katika nyumba ya Bwana na pia hata labda sio kiongozi lakini ni muamini tu anampenda Mungu mbali ndani yake kuna roho ya usumbufu akielekezwa lazima a, a, awe na maneno ya kando awe ya genes kwa sababu ya usumbufu ndani ya maisha yake kwa hiyo mimi na wewe ni vyema kujichunguza kama haya mataifa yako ndani ya mioyo yetu kama yako kwetu lazima tupigane nayo tuachane na roho ya arrogance pride na stubbornness kuna roho nyingine ya rebellion maandiko yasema ya kwamba uh, rebellion ni mbaya kuliko uh, uh, witchcraft bwana Yesu asifiwe yani kuasi kuasi kumwasi Mungu kuwa against god kuwa against neno la mungu mungu anaichukua ya kwamba is worse 
than a witchcraft. Imagine mtu ukifananishwa na mchawi ama ukionekana wewe ni mbaya kuliko mchawi. Sidhani kwa haya maisha uh, tunayoishi kuna mwingine ama jambo ama tabia tunaona mbaya zaidi kuliko ya mchawi. Maana mchawi yanaua, mchawi yanatesa, mchawi yanaroga, mchawi ana mambo mengi mabaya. Mchawi anaingiza mtu kwa shida, kwa umasikini, kwa tabu, kwa kifo na haya yote. So, katika maisha haya naona mchawi akiwa mbaya zaidi. Sasa neno la Mungu linakulinganisha yaani zaidi ya mchawi ikiwa una roho ya uasi ndani yako. Roho ya uasi ni kwamba Mungu anasema tufanye hivi lakini wewe uko kinyume. Hautaki kuwa hivyo. You are too rebellious. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mimi na wewe tudeal na tutafute kwamba kama haya mataifa yako ndani yetu tupigane nayo. Neno limesema ya kwamba Mm. itabidi ya malazima upigane na hayo mataifa mpaka uyashinde maana these seven nations are greater and mightier than you Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na roho wa Mungu, usipomjua Mungu, haya mataifa yana nguvu sana kukuliko na ni, la, na ni rahisi kukuovacome ama kutawala katika maisha yako na ukatengana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe inabidi tutie bidii sana kutafuta haya maroho ama haya mataifa kama yako ndani ya maisha yetu. Tupigane nayo na ili tuweze kumpendeza Mungu na kupokea baraka. Maana mara nyingi tunajikuta watoto wa Mungu tunalalamika ninahitaji hiki nimeombea hiki lakini sijapokea Aa, naona katika neno la Mungu katika Judges 3 fungua nami katika Judges 3 mbona Mungu akaacha haya mataifa asiyamalize yote Bwana Yesu asifiwe tutaona jibu lake katika hicho kitabu cha Judges chapter 3 Yasema hivi from verse 1 Now these are the nations which the Lord left that he might test Israel by them that is all that is all who had to who had not known any of the wars in Canaan Bwana Yesu asifiwe Mungu anasema ya kwamba mataifa haya Mungu aliyaacha ili waisraeli wapigane nayo kwa sababu kuna wale hawakuwa wanajua vita sisi wote tunapoishi kuna vita katika maisha kwenye kazi kuna vi, vita kwenye ndoa kuna vita kuwalea watoto kuna vita mahali unapoishi unajikuta umeingiliwa na majirani yako so we are in battles all over kuna vita na so ndio Mungu anasema ya kwamba aliacha mataifa haya ili attest ama aangalie na aone kilicho ndani ya Waisraeli na pia awafundishe vita wale ambao hawakuwa wanajua vita amen vita vilivyokuwa kanani verse 2 this was only so that the generations of the children of Israel might be taught to know war at least those who had not formally known it hiyo ndio nimeeleza kwamba ili wajue vita kwa wale ambao hawakuwa wanajua vita wapate kujua vita maana ukipatana na vita na huna habari nayo utashindwa lazima kwanza ujue kuna vita kisha ufundishwe jinsi ya kupigana hiyo vita ili uwe mshindi mstari wa tatu namely five lords of the philistines all the canaanites the sidonians and the hivites who dwelt in Mount Lebanon from Mount Baal Hamon to the entrance of Hamath and they were left that he might test Israel by them to know whether they would obey the commandment of the Lord which he had commanded their fathers by the hand of Moses huo ni mstari wa kwamba Mungu aliacha haya mataifa ili ajue kwa ama awaangalie attest Israelite kama wange uh, wangemti Mungu if they would obey God kupitia ma, ma, uh, the amri amri ambazo Mungu alimpatia Moses aweze kuwapa ajue kwamba ama angalie kwamba wangemti Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo hayo mataifa tunaopigana nayo mimi na wewe leo ni ili Mungu wajue kwamba 
kwanza atufundishe vita pili aone kwamba tutamtii kama tutamtii bwana yesu asifiwe maana akikuongeza akikumultiply kama huja deal na arrogance na pride utamtii kweli utatoka kwenye njia za Mungu utaingia kwenye kiburi na hapendi kiburi ina, ina, uh, 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 inawezekano pia utaingia katika idol worship usahau kwamba huyu ni Mungu aliyekufanyia haya ama aliyekubariki ukaingia kwenye idol worship ambayo ni chukizo sana machoni pa Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa maisha tulio nayo sasa idol worship si lazima ujichonge ngeka Mungu ama ujitengenezee lakini tunajikuta sana kuna vitu vingine tumeweka zaidi ya Mungu ama tumeviheshimu zaidi ya Mungu ama tumezipenda zaidi ya Mungu that is idol worship Bwana Yesu asifiwe kwa mfano ukiheshimu kazi yako zaidi ya Mungu unaabudu hiyo kazi ukiheshimu pesa ulizo nazo ama unakuwa na bidii sana kutafuta zile pesa zaidi ya kuwa na bidii kumwabudu Mungu unaabudu zile pesa so tunajikuta katika maisha tulio nayo pengine naweza sema mimi sina ka Mungu ama sina miungu mingine ninayoabudu lakini katika maisha yangu nina, ninaabudu pesa ninaabudu elimu yangu ninaabudu urembo ambao Mungu amenipa nina, yani kuna kitu ama jambo ama mtu ambaye nime weka hapa mbele kabla ya Mungu that is idol worship tunaposonga na lile neno naona ya kwamba pale mbele Mungu akawaambia ya kwamba msiingie maagano na haya mataifa njia moja ya kuingia maagano ni katika ndoa aliwaeleza msiowe kwao na msipeane wasichana wenu kwao wakaoane nao kwa sababu kisha oana na mtu umeingia kwa maagano na kama yule mtu alikuwa wa kuabudu miungu mingine ni rahisi sana na wewe ukaabudu ile miungu maana tayari umeingia kwenye maagano Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe tuangalie sana, tusiingie pia kwenye maagano na watu ambao hawajampenda Mungu, ambao hawajaokoka, ambao hawajamwamini Mungu, maana watatufanya ama watatusababisha kuabudu miungu mingine badala ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie sana tusiingie kwenye maagano. Nikasema ya kwamba hiyo njia moja, njia moja ya kuingia kwenye hayo maagano ni kwenye ndoa. Ukiwa kijana, ukiwa msichana hujaolewa, hujaoa, angalia sana usiowe yule ambaye hajamwamini Mungu wako. Maana uh, mara nyingi watu husema ya kwamba kama watu wanapendana mbona wasioane? Ni sawa, lakini inafika mahali uh, ule upendo unageuka unaacha kuwa upendo, unajipata umeabudu miungu ya ngambo hiyo nyingine maana tayari umeingia kwenye agano na kutoka kwenye agano sio jambo rahisi kutoka kwa agano ambalo uliingia ni jambo ngumu sana. Kwa hiyo heri usiingie kwenye agano. Kuliko uingie kwenye agano ukatafuta njia ya kutorokea, maana itakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana uh, Mungu anawaambia kwamba na itakuwa vyema kwenu. Tumeona ya kwamba aliacha haya mataifa ili apate kujua na kuona kama kweli wa Israeli walikuwa wanampenda Mungu. So mimi na wewe haya maroho ama mataifa yamebaki to deal nayo. Na anasema ya kwamba atawaondoa pole pole ama little by little maana akiwaondoa mara moja tutavamiwa na the beast wa mahali pale bwana Yesu asifiwe uh, 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 ukijikuta ya kwamba umepata ukombozi kwa haya mambo yote kwa mara moja ni rahisi sana usahau kwamba ni Mungu amekutendea utaona kama ni bidii yako ama ni uzuri wako lakini kuna mambo hata kwenye maombi unaombea jambo fulani halitendeki unaomba tena unafunga na kuomba Mungu bado hakujibu si kwamba hajakusikia si kwamba hata achilia lile jibu lakini kuna mambo ana deal nayo katika moyo wako kuna mambo Mungu anaangalia ndani ya moyo wako kama kweli unampenda una anaona ya kwamba nikikutendea hili nikikujibu hii kwa mara moja si upendo wangu kwako wako kwangu utaisha so inabidi ya kwamba kuna kuwa na some delay ambayo iko sawa ili moyo wako utengenezwe na uwe sawa Bwana Yesu asifiwe. 
na wakati unapitia ile delay unaombea jambo ama unatamani kitu ama una uh, moyo wako unafurahia kuwa na jambo fulani ama kufikia mahali fulani wakati imekuwa haijatendeka kwa mara moja moyo wako unakuwa kwenye shule unakuwa unafundishwa mambo mawili matatu unapopitia ile hali lakini ungetamani na litendeke mara moja hautafundishika moyo wako hautapokea mafundisho bwana Yesu asifiwe maana hata kwenye shule hatuendi class 1 tunamaliza tuna process kuna 1 tu, tunaendelea maana kuna mafundisho haya tofauti na mengine tofauti na mengine hivyo hivyo katika maisha yetu ya kiroho mwaka jana Mungu alikufundisha jambo fulani leo anakufundisha lingine kesho kutwa ama mwezi ujao kuna jambo pia Mungu anakufundisha so anaangalia kilicho ndani ya mioyo yetu kama kweli tunampenda na katika yale mafundisho a, Uh, una ndio pale anasema ya kwamba anawafundisha ama wana ana, ya yeah, anawafundisha vita wale ambao hawakuwa wanajua kwamba kuna vita Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi na wewe wakati tunaombea jambo halitendeki kwa mara moja. Kama vile nimesema tuko shule na tuko kwa mafundisho, pia tunafundishwa ama tunapata kujua. Leo nilitumia silaha hii, kesho nitatumia nyingine. So anakufundisha vita, you progress. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako ya kiroho mimi na wewe hiyo ndivyo tuna progress wakati tunapitia haya mapito labda umevutwa kazi kabla upate kazi nyingine inakuwa ni process inakuwa kama mwaka moja ama miezi miwili wewe unaona kama Mungu hakusikii unaona kama uko kwa mateso na Mungu hakuoni anakuona anakusikia anajibu lako lakini anaangalia moyo wako je unanipenda anaangalia kama kweli unampenda na atakapotengeneza moyo wako kupitia yale unaoyapitia na adhibitishe kwamba unampenda kama vile alivyomwambia Abraham amtolee mwanae wa pekee anayempenda baadaye Mungu anasema na nimedhibitisha nimeona nimeamini kwamba Abraham unanipenda maana hauku hauku withhold you are only son ulikubali kutenda kama vile hivyo hivyo ndio Mungu anavyoangalia mioyo yetu inafika mahali anaachilia lile jibu kwako kwa sababu kwanza moyo wako umetengenezwa moyo wako umepata maarifa moyo wako umepata mafundisho moyo wako umetoka kwa kiwango kimoja hadi kingine Bwana Yesu asifiwe na ni vizuri watoto wa Mungu usijikompee na mwenzako rafiki yako na wengine maana mioyo yetu haifanani ni kweli Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu haifanani. Wote tuko kanisani tunamwamini Mungu, tunaomba, tunamtumikia Mungu. Lakini kilicho ndani ya moyo aonaye ni Mungu peke yake. Katika Yeremia 17 verse 9 Yasema ya kwamba Mungu ndiye anayechunguza nia na mioyo na mioyo na fikira na akili. Yaani vyote ambavyo mimi sivioni ndani yako Steve, Mungu anaviona. Hakuna anayeweza kuona kilicho ndani ya nia, kilicho ndani ya akili, kilicho ndani ya moyo. Maana chaweza kuwa tofauti na kile unachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Ina uwezekano kilicho ndani ya nia yako ni tofauti na kile unachokisema ama na vile tunavyokuona. Waweza sema unampenda Mungu lakini ndani ya moyo aonaye ni Mungu peke yake. Kwa hiyo tukubali Mungu aangalie na achunguze na atazame kilicho ndani ya nia zetu, akili zetu, mioyo yetu, atutengeneze kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Maana leo ukipokea hiyo prado ambao unaomba Mungu akupe, ukipokea hiyo nyumba ambao Mungu unatamani sana Mungu akupe, ukipokea uh, huo uwezo wa kuhubiri uh, ama kutabiri vile unavyo tamani kutoka kwa Mungu kama ndani yako Mungu hajaitengeneza ama kama ndani yako nia yako akili zako nafsi yako haija kuwa sawa hautaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe na hautashinda maana utavamiwa na haya mataifa utavamiwa na pride malamo, mara moja pa unajikuta haujafika kwa nchi ya hadi ama hujampendeza Mungu kwa sababu ndani yangu ndani yako hakukuwa haku sawa Bwana Yesu asifiwe uh, tutaona tutasonga tena mbele hapo kesho tutaendelea tuone utakapokonga haya mataifa ni nini kitakayotokea katika maisha yako Mungu anaendelea kusema ya kwamba ninakupenda na ndio maana nikaacha haya mataifa ni kufundishe vita na pia nipate kujua kilicho ndani ya moyo wako kama unanipenda na ukiyashinda 
pia nasema nitakupa uwezo ya kwamba sitayaondoa kwa mara moja pole pole kidogo kidogo leo unashinda hii inaondoka kesho unashinda taifa lingine linaondoka na baadaye I will multiply you Bwana Yesu asifiwe baadaye nitakuongeza nitakubariki sana nitakufanyia yale ambayo umekuwa ukitamani hata zaidi neno linasema ya kwamba Mungu wetu ana uwezo wa kututendea zaidi ya mawazo yetu ina maana kwamba zaidi ya maombi yangu kile ninachoomba Mungu anifanyie leo yeye ana uwezo wa kunipa zaidi lakini mara nyingi najiuliza mbona hanitendei mbona sijapokea inafaya kwamba nikumbuke wakati wote kwamba Mungu ananipenda atani multiply lakini nia yangu iko sawa moyo wangu uko sawa kuna mataifa haya mawili matatu saba nimeondoa ama nimeyashinda katika maisha yangu ili niweze kufika katika nchi ya hadi ambayo inatiririka maziwa na asali ambayo mambo yote tu katika yale maisha ni mema nipate kufurahia wema huo na kupokea wema huo je moyo wangu uko namna gani bwana Yesu asifiwe naomba tusimame tumwambie Mungu jambo alafu tutaendelea hapo kesho tupate kujua ni yapi atakayotokea tutakapoyashinda haya mataifa na pia kujua mataifa mengine pia ambayo yako katika maisha yetu lazima tupigane nayo na tuyashinde uzuri ni kwamba hatupigani peke yetu Mungu yuko pamoja nasi amen Mungu yuko upande wetu, yuko pamoja nasi. Kwa neno lake anatuzungumzia, kwa roho wake mtakatifu anatutia nguvu na imani na amani. Kwa roho wake mtakatifu tunakuwa na nguvu ya ndani na furaha ya ndani, kwamba tunayaweza mambo yote kupitia Kristo atutiae nguvu. Bwana Yesu asifiwe. La maana sana ombea moyo wako amani. Amen. Omba Mungu akupe nafsi yako amani. Kwa mambo yote unayokutana nayo, mwambie Mungu akupe amani. Pili, mwambie kushindanie haya mataifa uweze kuyashinda na yaondoke ili upate kumiliki nchi. Tusimame kwa miguu yetu. Mwambie Bwana akusaidie na akuwezeshe. Na pia naomba moyo wako usiondoke katika neno la Mungu. Neno hilo ambalo Mungu ameweka ndani yako, endelea kuliamini. Kila siku ongeza imani zaidi. Endelea kuamini hilo neno. Maana neno la Mungu ni la kweli na ni amina, linadumu milele. Na ye Mungu wetu ni mwaminifu katika kulitimiza neno lake. Fungua kinywa chako na moyo wako, liitie jina la Bwana kwa imani, ukimtazama yeye kwamba atakuwezesha na yuko pamoja nawe. Na Jehova Mungu mtakatifu, tunalinua jina lako, tunakuheshimu, tunakupenda. Asante kwa sababu ya neno lako kuhusu mataifa hawa saba ambao baba unasema tupigane nao na tuharibu madhabahu yao ili tupate kuimiliki nchi na kwamba uliwaacha ili upate kujua kilicho ndani ya mioyo yetu na ili kutufundisha vita wale ambao hatukujua kwamba maisha haya kuna vita. Baba tunaomba tupe amani pia tupe ushindi tusaidie kutambua hayo mataifa yaliyo ndani ya mioyo yetu tutambue kila mmoja atambue mataifa yanayopigana naye mataifa yanayotawala katika moyo wake na baba tupe neema ya kuyashinda yote Asante maana uko pamoja nasi. Tushike mkono baba na utuongoze na utupe ushindi kwa haya yote. Tunakuinua, tunakuheshimu na tunakupenda. Asante kwa mkutano wa mchana wa leo. Asante kwa kutupa neno na chakula cha nafsi zetu ili tupate nguvu ya kusonga mbele kuendelea baba katika mapenzi yako. Tunakushukuru pia kwa sababu ya matoleo ambayo umetupa mchana wa leo. Baba, tunayaweka kwa madhabahu yako. Tunayakabidhi mikononi wako ni wewe umetupa na sisi tumetoa sehemu ya kukushukuru kwa sababu ni wewe umetupenda sio kwamba tuna uwezo lakini ni kwa neema na rehema zako bwana si kwamba tuna bidii ni kwa rehema na neema yako ndio tuko vile tulivyo jehova pokea sadaka hii ukaibariki ikawe msaada sana kwa kazi yako na wote baba ambao umewabariki pokea sadaka zao ambao hawana wakumbuke kesho na siku zote watapata cha kutoa cha kushukuru kwa madhabahu yako takatifu tunapoondoka bwana 
Tomba neema yako iwe pamoja nasi. Utulinde baba kwenye shughuli zote tulizo nazo. Linda roho zetu nafsi zetu na mili yetu. Tuzingire kwa damu yako takatifu. Tufungulie milango mahali ya duya na funga milango. Tupe kibali mahali ya duya na leta kuchukiwa. Tupe kibali zaidi bwana. Tuongeze nguvu mpya baba nafsi zetu zisichoke na tusiwe wadhaifu wa kiroho. Tuongeze nguvu mpya baba. Majaribu yote utupe ushindi katika jina la Yesu. Tutete baba na upigane vita vietu. Unavyoendelea kufundisha mikono yetu vita. Pia na mio yetu iwe tayari na utupe ushindi. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tuongeze courage and strength katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie tunakuamini na kukuangalia wewe. Asante kwa neema yako na upendo wako wa ajabu. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu, tunashukuru na kuamini.